So, jetzt haben wir einen Tag Pause gemacht in Kalaikum. Haben unsere Sachen gewartet, alles ein bisschen hergerichtet. Ähm, ich habe jetzt in alle Schrauben bei unseren Taschen, äh, bei unseren Ortlebtaschen, äh, Schraubensicherungsmittel eingetan, weil wir eine schon verloren haben. Und die sich durch das ständige Rütteln ziemlich gelockert haben. Überhaupt leidet das ganze Equipment sehr unter den Straßen. Ja, voll. Der Kocher ist gebrochen. Der Kocher ist gebrochen, genau. Ähm, ja, jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir einen Weg Richtung Korok. Das sind jetzt 240 Kilometer und äh, 3800 Höhenmeter. Also knappe 4000 Höhenmeter. Aber das krasseste ist, uns ist gerade so richtig bewusst worden, dass wir jetzt so gerade auf der tatschikischen Seite sind. Und wenn man oben schaut, ist auf gar nichts dran. Heute kommen wir in Korok an. Ähm, aber scheinbar haben wir wieder irgendwas erwischt beim Essen. Der Reini hängt voll da. Gestern hat er fast geglaubt, er hat vier Bar, aber war Gott sei Dank keins. Ich merke es auch wenig im Morgen. Und jetzt haben wir aber echt Gott sei Dank nur mehr 45 Kilometer heute. Dann sind wir da und dann gönnen wir uns zwei Tage Ruhe. Und dann sind wir hoffentlich wieder fit. Ja. Weil jetzt geht es dann langsam und stetig Richtung 4000. Da müssen wir schon da müssen wir fit sein. Fit sein. Ja. So, die, die letzten vier Tage. Haben wir jetzt in Korok verbracht, in einem Hostel oder in einem äh, Gasthaus. Äh, geplant waren eigentlich nur zwei Tage, aber es hat uns eigentlich ziemlich erwischt, also vor allem halt mich, morgen technisch dass wir jetzt also überall ziemlich außer Gefecht gesetzt. Wir sind auch die, bevor wir in Korok angekommen, sind wir mit dem Eric unterwegs gewesen, oder sind wir jetzt daneben noch immer. Und dann hat es genauso erwischt, dass also wir haben alle im gleichen Restaurant gegessen. Die einen schon jetzt ein bisschen gestriffen nur, der geht es eigentlich am besten. Aber heute geht es wieder einigermaßen gut. Nicht 100%, aber ich fühle mich eigentlich so weit, dass ich Radl fahren kann. Und jetzt geht es ab ins Wakan Valley. Wir sind jetzt den zweiten Tag im Wakan Valley. Neben uns immer nur Afghanistan. Rund um uns lauter 5.000, 6.000 Meter hohe Berge. Anzuckert nur. Das Wetter wechselt von Sonnenschein bis Sturmböen. So stark, dass wir uns vom Rad runterhauen. Und jetzt sind wir immer nur im Erik unterwegs. Es macht so Spaß zu dritt. Ich genieße es richtig und es ist einfach so wunderschön da.
Homestead. Yeah. Yes. Yeah. Schengen uns vier, vielleicht sogar fünf Tage bevor, wo wir wahrscheinlich nicht mehr einkaufen können. Nichts mehr zum Essen kriegen. Und jetzt haben wir mal einen Großeinkauf gemacht mit Grundnahrungsmitteln wie Cookies, <lacht> Cookies, Mais, zwölf Eier, ein Kilo Reis, ein Kilo Nüsse, ein Kilo gesüßte Nüsse. Was haben wir noch gekauft? Ein Kilo Rosinen. Ein Kilo Rosinen, ein bisschen Pfeffer. Und jetzt werden wir noch zum, zum anderen Magazin schauen, vielleicht kriegen wir noch Tomatensauce, das war noch ganz gut. Und ja, hoffentlich haben wir noch genug dabei, wenn wir sehen. Aber es müsste eigentlich reichen für drei Leute, für vier, fünf Tage. So, jetzt geht's los auf den ersten 4000er Pass. Wir glauben, dass wir so drei Tage brauchen werden, vier vielleicht bis wir am nächsten Ort sind. Die Räder sind total schwer beladen. Jetzt haben wir das Glück gehabt, dass wir lange, dass gerade eine frische Lieferung gekommen ist mit Gemüse und Obst. Haben wir unsere Taschen sind mit frischen Sachen angefüllt. Das Wetter schaut gut aus für die nächsten Tage. Also machen wir uns jetzt auf den Anstieg mit extrem schlechten We äh, Straßen. Und Ja, freuen wir uns schon, sind gespannt, wie es mit der Höhe ist auf 4300 Meter. Das ist unser zweiter Tag von Langa nach Alikur. Ähm, den ersten Tag haben wir gestern ganz gut hinter uns gebracht. Es war mega steil, aber die Straßen sind noch halbwegs gut gegangen. Aber heute, es war so eine kleine Abfahrt noch, so 200 Höhenmeter wieder runter und dann ist die Straße so richtig schlecht geworden. Also wir haben jetzt Waschbrett gemischt mit Sandschotter, was mega weich ist. Kostet wahnsinnig viel Kraft. Aber ja, das kostet ja, wahnsinnig viel Kraft. Jetzt werden wir nur ungefähr 5 bis 10 Kilometer fahren und dann werden wir unser Zelt aufschlagen. Und morgen geht es dann auf Kagusch Pass auf, auf 4355 Meter oder so. Also es wird schon nochmal eine Herausforderung. Jetzt gerade sind wir auf 3690 Meter.
große Glocken ist 3797 und wir sind jetzt auf 3806 oder so. Ui, wir schweben schon über den Glockenkreis. Wir stehen am Gipfelkreis. Okay, ein hoches Gipfelkreis. Okay, sehr hoch. Ja, beim Morgen geht es aber nur auf 4,3 auf. Auf 4,3, ja, es wird spannend. Reiskochen geht noch gut auf der Höhe. Ja. Ja, unser Begleiter ist ein bisschen zu viel heute geworden, der hat sich jetzt schon ins Zeug gelegt. Ich hoffe, er holt sich noch. Dass wir morgen alle gemeinsam dann auf dem Pass, über den Pass fahren können. Stimmt. Stimmt, ja. Genau, wir haben ja nur Snickers in der Tasche, die müssen wir dann am Pass verspeisen. Und heute zum Abendessen gibt es Reis mit Zwiebeln und Paprika, Erbsen, von unserer selbstgemachten Tomatensauce, von der man immer noch was Die liegt da drüben. Letzte Nacht an der afghanischen Grenze. Jetzt geht es dann weiter Richtung Norden, also da in die Richtung, da geht es auf den Pass rauf. Und da vorne sieht man ein Gebäude, ich weiß nicht, ob man das am Video erkennt. Das ist ein Militärcheckpoint und das ist so quasi der letzte Punkt, wo wir an der Grenze zu Afghanistan sind. Und dann geht es wieder ins Landesinnere Richtung Murgab. Und immer begleitet von den Mücken. <lacht> ja. Die sieht man nämlich besser als, das, als die Grenzkontrolle. Solange sie nicht stechen. Das ist so, 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 so super. Es ist der Wahnsinn. <lacht> Wirklich, also. Oh. Man kriegt zwar weniger Luft und so, ich weiß nicht, irgendwie wahrscheinlich schüttet man deswegen Glückshormone aus oder weiß ich nicht was. Es ist unbegreiflich, ja. Es ist einfach so schön und man muss so alle 200 Meter stehen bleiben, um Luft zu schnappen. <lacht> Aber es macht gar nichts. Nein, es ist so schön. Da. Ja, jetzt kommt da gerade kommt der Schafherde daher, unverstörbar. Wir sind auf 4000, da oben leben auch noch Leute, also Schafhirten mit Familie. Eine große Herde daher. Oh, so ein bisschen schwummrig ist man schon. Aber. Alles nur im Rahmen. Ja, voll. Ja. Ja, jetzt geht's weiter. 250 Kilometer nur, dann sind wir oben. Das ist schon schwach. Das ist <lacht> Der letzte Anstieg zum ersten 4000er Pass. 4344 äh, Meter. Der letzte Anstieg. Dann haben wir es heute geschafft. Dann geht es nur mal bergab. Der Zeit. In the best place. Jetzt 
sind wir gerade mitten in der Abfahrt Richtung Hauptstraßen zu M41, also raus aus dem Wackerntal. Aber wir haben nicht erwartet, dass da gar kein Wasser mehr ist. Den See, wo wir vorher vorbeigefahren sind, hat sich herausgestellt, das ist ein Salzsee. Ähm, ja, jetzt schauen wir, jetzt hoffen wir, dass vielleicht irgendein Overlander, also irgendein Geländewagen oder so uns vielleicht noch Wasser geben kann. Oder dass wir jetzt ähm, auf der Hauptstraße dann irgendwo eine Möglichkeit finden, dass wir Wasser kriegen. Ja, da ist, wie man sieht, im Hintergrund alles weiß, das ist alles Salz. Also das sind schon ein paar Latschen, aber die sind Salz heute einfach. Also du kannst halt nicht trinken. Ja, schauen wir mal. So, eigentlich sind wir jetzt schon fix und fertig. Wir fahren schon fünfeinhalb Stunden. Und würden gerne unsere Zeit abschlagen. Wir haben kein Wasser mehr. Und das Problem ist, dass da nur Salz sehen sind. Also, sprich nur Salzwasser. Und bis zum nächsten Ort sind es jetzt nur 20 Kilometer. Fuck. Das ist echt gerade ein ziemliches Limit von Erika. Boah, die heftigste Straße aller Zeiten. Waschbrett fast durchgehend jetzt die letzten 10 Kilometer oder so. Fah. Aber da unten ist die Hauptstraße asphaltiert. We made it! Ja. Ah. Yes! Das ist geschafft. Is it true that uh, when you add the salt in the water, it's boiled quicker? Wir haben jetzt nur drei Autos gestoppt, angehalten und nach Wasser gefragt. Jetzt haben wir ca. Ähm, genügend Wasser auf jeden Fall, um <lacht> zu kochen und um zu überleben bis morgen. Die letzten 15 Kilometer noch bis Alikur. Und ja, jetzt sind wir fix und fertig und freuen uns aufs Essen. Also wie man sieht, Manchmal ist es so richtig kurz, fühlt sich so richtig auswegslos an. Aber irgendwie funktioniert es dann doch immer und sehr hilfsbereit die Menschen, die wir da, äh, alle, alle, die wir angehalten haben, haben uns Wasser gegeben. Also alles gut, wie immer. Ja.